静岡県北部の県道9号線沿いにある道の駅食事どころはいつも観光客でいっぱいですお目当ては手打ちそば美味しさが評判を呼びリピーターも多いのだとか実はこの食事どころは地元のお母さんたちが運営していますこの山あいの小さな村では20年前から女性たちが中心となって村おこしに取り組んでいますその一人が大平信子さん最終的に地域の自立だと思うんです地域が自分たちの力で何かしていく動きを作るってそれが地域づくりの一番大事なものじゃないかなっていうふうに思うんですけれども普通の主婦たちが始めた村おこし成功の秘密は何だったのでしょうか大平さんたちの挑戦を紹介します静岡県の JR 浜松駅から北へ車でおよそ1時間浜松市熊地区は人口800名余りの小さな村地元の人は親しみを込めて熊ではなく、くんまと呼んでいます。古くから林業が盛んな地域で、江戸時代は秋葉街道の宿場町として栄えました。しかし、林業は徐々に不振となり、過疎高齢化が進み、村は元気をなくす一方でした。ところが、今村は活力を取り戻していますその原動力となっているのが食事どころ母さんの店そして物産館ブラッドですここにはクンマの食文化を伝える味噌や漬物などの特産品地元のお年寄りが作った手工芸品などが並びますこれらを運営しているのが村の全個が加入する NPO 法人夢未来くんまですこの村ではコミュニティビジネスで稼いだ資金を福祉や環境保全に還元するという仕組みを確立村おこしを NPO 法人化することで活路を見いだしました活動の中心となっているのが村の女性たちですこの日は月に一度の定例会議母さんの店やブラッドのスタッフが集まりました司会を務める大平信子さんは夢未来くんまの副理事長兼事務局長活動に関わって今年で20年目になります20年前のくんまは林業が不振となり過疎高齢化に悩んでいました村の運命を変えたのは1985年に開かれた明日の熊を語る会その席で一人の女性が夢を語ったのですそれは地元のそばや味噌を作って売ってみたいそして昔のようなにぎわいを取り戻したいというものでしたその女性が現在大平さんと一緒に夢未来くんまの副理事長を務める金田美和子さんでしたやっぱりみんなでこの地域をなんとかしようじゃないかっていうことですよね、えー、まあそしたり、まああのー、まあ私たち女性たちも、まあ、子育てを終えて、えー、もう少し自分たちでもね何かできるじゃないかこのまま人生を終わったらつまらないなっていうような、あのー、気持ちがどこかにあったんですよね。金田さんの発言が大反響を呼び、翌年すぐに地域全個が加入する熊地区活性化推進協議会を組織しました。まず女性たちが中心となって農産物加工グループ
群馬水車の里を設立地域のイベントで地元産の食品を販売する活動を始めましたしかしその姿は必ずしも好意的には取られなかったのです6ヶ月出すと女どもがひいひい言うから見てろおっかさらに何ができるかあんなもの暇なやつらがやるもんだ店の看板に書かれた不思議な文字これは漢字の熊を分解したものバラバラになってしまったクンマに活気を取り戻そうと村づくりのシンボルマークにしました村おこしをすると家庭崩壊につながるそのようなことも言われたことがあるんですねでもその度に金田が私たちの女性のリーダーですけれども泣いたら負けだもう一回青春やり直そうとにかくやるしかないんだからそのようなことを言いながらみんなを一生懸命前へ押し出しました大平さんたちは諦めませんでした88年に農産物加工販売施設くんま水車の里と食事どころ母さんの店をオープンさせました従業員は村のお母さんたち活動が雇用の場を生み出したのです取り組みはたくさんのメディアで紹介され店には連日お客が押し寄せました村を元気にしたいという思いで始めた活動がいつの間にか立派なビジネスとなっていたのですお客様もいっぱい来てくださってそのお客様が来てくださるその形姿で地域の人はだんだんだんだん理解をするんですねだからその理解をしてくださるくれたこととお客様がこう大勢来てくださることによって私たちはもうとにかくあのそれが励みで頑張った商売は順調多くの利益を村にもたらしましたありがとうございました,した利益を地域全体に還元したいと考えましたそこで新たな道を選択します活性化推進協議会を解消村おこしを NPO 法人事業にしたのです楽しかったね豊かだねってそういう思いをたくさん残してこの地をあの世の中を去りたいそうだとするとこの私たちが NPO であの向かっていくことそれはそちらへの一つずつの階段だと思うんですねだからそのためにはやはりその NPO がきちんと何をしていったらいいのかそしてそのためにその資金をどうやってみんなで稼いだらいいかあの地域の,そのコミュニティビジネス課題をどのように解決してそれで稼いでいくかそこのところがきちんとやっぱり据えられないとあのただの企業になってしまうのかなと思うんです NPO 法人夢未来くんまは4つの部門に分かれて活動しています水車部で稼いだ資金を福祉や環境保全に還元するシステムを作りました幸せ部は福祉活動を担当お年寄りにお弁当を届ける給食サービスとデイサービスどっこいしょを運営しています。どっこいしょは元気なお年寄りのためのデイサービス。交流の場を提供し、生きがい作りをお手伝いしようと始めました。スタッフは月に一度地域の集会場を回ります。毎回さまざまなレクリエーションを用意。この日は江戸のマスコットを作りましたやはり引きこもりになっても困るし高齢者の世帯っていうのも多くなってだから隣の近所も遠いとかっていうことでなかなか関わるっていうことも多分減ってくのではないかっていう心配自分がまあちょっと年を取った時にこういう社会こういう生活していればいいなっていう思いもあってできましたふるさと部では地域の自然を生かした体験型の環境学習に取り組んでいますその一例が棚田ウォーク日本の棚田百選に選ばれた美しい棚田を歩きながら環境保全に目を向けてもらおうという試みです
参加者には地元の食材を使った料理や棚田のお米で作る炊き込みご飯などが振る舞われます。イベントはこの地域の住民たちが総出で盛り上げているのです。なかなか嬉しいですよ。ねうまくかけましたね。地域で住んでる人間たちがですね、やっぱお互いにやっぱり協力し合うっていうのがね一番のまあ一つの。まあ、メリットというか、来ていただいたお客さんもさることながら、われわれ自身もです、ね、楽しみながらやってるっていうのがです、ね、現実ですね都市住民との交流を進める生きがい部では、最近、ユニークな試みを始めましたそれは、天竜産の間伐材で作ったアルプホルンセミナー。近隣の都市から参加者を募り、3日間、プロの先生について、じっくりアルプホルンを練習しますす山に向かって演奏するという本場スイスでもなかなかできない体験も。この大自然あるいは森の中でやれるようなそんな活動がどんどん増えていってそして都市の人たちが群馬へ来てくださってでここをあの本当に第二のふるさとみたいなそんな思いができるようなそういう一つずつのイベントが重ねられたらいいなって思っています。活動をを始めて20年群馬は村づくりの一つのつスタイルを築きました最近の大平さんは、群馬を代表して全国で講演活動を行っています。様々な功績が高く評価され、平成18年度、地域づくり総務大臣表彰、個人部門に選ばれました。村おこしという困難な仕事に立ち向かった大平さん。走り続けられたのも、家族の支えがあったからでした。お母さんたちが喧嘩しながらね<笑>、人の悪口言いながら、愚痴をこぼしながら元気よくやってくれればね、もうそれでいいと。だからそれによってね、人口が増えるとかね、この村にがすごく経済的に潤うとか、そんなことはありえない。私が困ったりなこと言うでしょ、そんなにあの愚痴をこぼすような言い方じゃなかったと思うんだけどね、そうすると、こういうふうにいつも言ってくれるんです。この夫がいなければ、私はこれほどやらなかったかもしれない。<笑>ちょっとんとこの妻と一緒にならなければこんな苦労はしなかったと思うか<笑>事実そうかもしれない<笑>やっぱり今まで20年間やってきたことによって熊は熊だって思えるようなそういうふうな土台があるその土台によってどんなにこう社会が変わっても自分たちの行く道を誤らなければそれは変わらない。変わったとしても自分たちで変えていくだろうっていうふうに信じたいんですよねだからそういう意味ではやっぱりやってきてよかったやってきたからこういうことが言えるんだろうかなと冬のある日ベトナムからの視察団がやってきました群馬には日本全国はもちろん時折海外からも視察団が訪れます別れにはベトナムの人々からこんなプレゼントがお返しにお母さんたちも歌と踊りを披露言葉は通じなくても息はぴったり思わぬ国際交流となりましたこんな風に一緒に楽しめる仲間を得たことが何よりの財産だと大平さんは言います地域の中で心豊かに生き生きと暮らすために大平さんたちの挑戦は続きます。<音楽>